Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for all of my students, untuk semua mahasiswa mem, if you are in this meeting, please comment on the live chat by typing your name or for our attendance. Silakan tuliskan nama di kolom live chat. Okay, we've got a Muhammad Ilhami already here, and we are still waiting for others to join the meeting. And I'm very sorry for stopping the streaming just now, and you have to revisit a new, a new link. So please, for others, for all of the students, who are now live with me here please type your name for your presence so I'm gonna take your attendance through the live chat as usual and in this meeting we will discuss about uh, the postponed uh, meeting that we had uh, last week that is about paragraph writing review and in this meeting uh, we will have uh, two sessions actually so after this meeting I will stop this and then we will continue to the next meeting and we'll talk about that later after ending this uh, meeting okay over here we've got some of you here uh, Anissa Anissa is already here. Lisa, uh, Yuandira, uh, Elisha, Nazri, and Novika Ramadani. Well, since uh, it has been late already, and I think we don't have to talk more to check uh, your attendance. So for those uh, who had already here, just uh, go there early to the live chat and then write your name. And I will start right now about the review. Paragraph writing. Uh, this is actually not a new material for you. And I had already assigned you for having this too. And you had already written your first uh, paragraph too. And I had already checked it. This is very important to talk about this uh, part or this topic today that is paragraph writing since uh, you are an English teacher candidates or pre-service teachers we call it as pre-service teachers or student teacher having a good paragraph writing is a must for you because uh, your study life and then everyday life in campus with not only with me but with other lecturers i'm very sure that uh you have like a uh, paper making and then you also have writing essay you have to write articles in some occasion uh, with other lecturers with other courses and at the end you also need to write tasks or scripsi in bahasa uh, that is why the ability to write a good paragraph should be uh, possessed by you. That is why uh, this course is given to you to help you to write your paragraph. Jadi menulis paragraf ini sangat penting. Jadi sebelum you will be able to write about essay tentu di essay itu kan consists of several paragraphs dan paragraf ini tentu akan membantu untuk kita membangun atau menulis essay itu dengan baik dan ada komponen-komponen di dalam paragraf yang memang harus diperhatikan nantinya dan 
Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Uh, jadi saya mulai saja. And since my my face or my camera uh, shoots my face uh, bigger than this uh, small writing in my screen, I think I need to turn off my camera right now. Jadi saya akan matikan kamera saya dan saya lanjutkan ke penjelasan di slide berikutnya. Okay. Uh, what is paragraph? Jadi di sini bisa dilihat. Uh, there are three points that I had already written over here for knowing or for for defining what paragraph actually is. Uh, the first is it consists of several sentences. Jadi kalau kita minggu lalu sudah berbicara mengenai sentences dan apa saja kategori sentences itu sendiri mulai dari the at least kriteria bahwa sentence itu at least should uh, fulfill a subject and then verb itu yang at least kriterianya dan untuk paragraf saya rasa ini juga tidak terlalu memusingkan karena Kalian sudah berkecimpung di dalam ini sebetulnya dan you had already written yours. Uh, jadi paragraf itu sendiri adalah merupakan gabungan dari beberapa paragraf atau uh, several sentences. Gabungan dari beberapa kalimat, sorry. Gabungan dari beberapa kalimat atau several sentences. Dan paragraf itu sendiri adalah merupakan sebuah unit informasi in writing. Uh, which is unified by a central idea dan paragraf itu sendiri is considered good only if the reader completely understands jadi penggabungan dari several sentences ini dimaksudkan untuk membuat yang key idea yang ingin disampaikan oleh reader uh, jelas dan bisa dipahami dan saling mensupport satu sama lainnya dan sebetulnya itu ada di poin yang kedua kriteria yang kedua yaitu paragraf itu sendiri adalah di unified by a central idea atau topic sentence di sini saya singkat menjadi TS TS ini adalah singkatan dari topic sentence so for the next slides I'm gonna use TS for topic sentence dan paragraf apa itu paragraf Paragraf itu selain uh, di unified by a central idea or TS, it is also aimed to develop uh, TS by providing some sentences atau beberapa sentences itu akan dikembangkan uh, sentence yang di topic sentence-nya maksud saya ya jadi yang di topic sentence ini akan di develop menggunakan supporting Uh, sentences dan nanti juga ada lagi yang namanya concluding sentence jadi cara untuk mendevelop topic sentence itu adalah dengan uh, memberikan atau menambahkan supporting details in supporting sentences and also concluding sentence jadi paragraf bisa dipahami uh, dengan mudah atau coba kita lihat contohnya di sini uh, Uh, this is one of your work. <laughs> I'm sorry for having I forgot to erase the name, but I think that's okay. This is only uh, for example. So this is one of the examples of um, paragraph. You may see that paragraph biasanya itu ada blank space di sini, yeah. Ada blank space, blank space uh, atau dia menjorok ke dalam. Ini dinamakan dengan indent. Jadi ciri-ciri atau bentuk dari paragraf itu kira-kira seperti ini, ya. Jadi biasanya dia ada punya indentation. Tapi ada juga memang yang paragraf itu tidak menggunakan blank space di sini. Jadi dia rata kiri. Jadi dia tidak pakai first line-nya di indent begini jadi orchidnya ini dimajukan ke depan dan bisa dilihat di sini bahwa paragraf itu tidak hanya terdiri dari 
satu kalimat yang ditandai dengan titik. Jadi ada beberapa titik. Jadi kalau kita lihat di sini, if uh, we identify this paragraph one by one, it consists of more than one sentence. And we recognize a sentence by period commonly, right? Jadi di sini bisa dilihat uh, how many dots we have over here. So this is one. A child is one of the fundamental plants in the what is this? In the frame of parasite. Uh, ini ada titik satu, uh, dua, tiga. So this is four, five, six, seven. So this paragraph consists of seven sentences. Jadi kalau kita kembalikan ke pengertian yang tadi, paragraf itu memang terdiri dari several sentences. Dan dari contoh ini kita bisa lihat ada lebih memang dari satu sentence. Dan biasanya panjangnya itu ada kriterianya. Ya, Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi paragraf itu bisa dikenali sebetulnya dengan mudah ya. Jadi selagi dia tidak berupa sentence, one sentence or two sentences Itu bisa di, di recognize tapi belum tentu itu paragraf yang baik Bisa di recognize sebagai sebuah paragraf Jadi bisa dilihat dari panjangnya dan ada indentationnya Components of paragraph You can see over here that paragraph itself consists of more than three sentences. This is a criteria in our reference. So if you check uh, our book, uh, the references I gave to you, that it says there that paragraph itu biasanya consists of more than three sentences atau lebih kurang one to two hundred words. Jadi tiga kalimat dan biasanya dia berkisar antara 1 sampai 200 kata. 1 sampai 200 kata yang meliputi tiga aspek ini. The first is topic sentence, B is supporting sentences, and the last is concluding sentence or concluding sentences. So if you have... Uh, tidak sampai tiga kalimat berarti itu tidak bisa dikategorikan sebagai paragraf and this is the case saya sangat sering menjumpai saat mencek tesis mahasiswa ideanya sangat bagus tapi sentences yang mendevelop idea itu sangat minim jadi uh, kalau di sini disebutkan tadi kriterianya ada tiga sentences minimal atau dia harus lebih dari tiga sentences yang berkisar dari 1 sampai 200 kata ini banyak sekali dijumpai dalam tulisan-tulisan mahasiswa yang saya ajar bahwa memang dalam satu paragraf itu kadang dia hanya membuat dua sentences saja it looks like a paragraph but actually that's not yet a good paragraph Walaupun dia ditandai dengan uh, dua titik dan terlihat sangat panjang atau bahkan dua kalimat itu terkadang ada yang menulisnya hampir setengah halaman buku itu, hampir satu setengah halaman buku tapi dia saat diidentify it only consists of two sentences. And in that case, kalau memang hanya terdiri dari dua sentences, I'm sorry to say that your paragraph is not categorized into paragraph uh, by referring to this criteria. Jadi dari kriteria in our reference book that paragraph should be or uh, should fulfill and should has more than three sentences. So it is a one until two hundred words covering these three topic sentence, supporting sentences, and concluding sentences. And the next, I will go to the next slide. This is for a topic sentence. 
Oh, I'm sorry. I forgot one thing that here for the length of paragraph. If uh, just now I said that it should have three sentences at least, or the length is one to two hundred words. I also have um one information. I got this information from one of the professors in Gajah Mada University, Professor Irwan. Uh, he said that a good paragraph itself, uh, biasanya dia consists like 10 to 15, like 10 to 15 lines. Jadi ada sekitar 10 sampai 15 baris. Jadi itu sudah cukup well developed. Jadi ideanya akan well developed uh, selain dari more than three sentences ini. Dia juga lines-nya itu like uh, 10 to 10 to 15. Okay, now we go to topic sentence. But before coming to topic sentence, uh, I will give you change. Uh, saya kasih waktu dulu. Jika ada ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Silahkan ditulis di kolom live chat. Please, if you have questions for before I proceed to the next slide. You have questions before I continue my explanation to the next slide. Yuandira, Ilham, Elisha, Nazri, Novika. I think it looks like you have no question do you have something to us before I explain this topic sentence everyone okay Alicia Fabrianti nothing okay I will continue And now I'm gonna turn, I think I need to turn on my camera. Wait a moment. Okay. Uh, as I said before, that a paragraph itself consists uh, should consist three uh, three points like topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence or concluding sentences. And over here, I'll start with topic sentence. Topic sentence ini uh, kalau you sudah baca buku. Di sana sudah juga disebutkan di buku referensi yang memang sudah saya berikan bahwa topik sentence ini adalah uh, ide umum atau general statement atau disebut juga dengan key sentence uh, which contains a topic and a controlling idea. Jadi apa sih memang beda topik and controlling idea? I think to get a better understanding about this topic sentence. Uh, we need to see an example, don't you think so? Uh, here I will I'll choose one of the words from my students. Okay, this one. Okay, 
we will try to identify which one is topic sentence from this paragraph my favorite laptop okay my favorite laptop uh do you know how many how many sentences are in this paragraph please answer how many sentences you may recognize it from period okay since there is no response from you uh, on the live chat i think i just need to to count it myself uh there is one this is sentence number one and this is second sentence number two sentence number three sentence number four this is sentence number five and this is the last sentence so it means that we have six sentences this paragraph is actually not belong to me so this is not my writing but this is one of my students work and the title is my favorite laptop yes i see some of your responses over here answering uh six yes there are six sentences so we can say that this is yes this is a paragraph jadi benar ini adalah sebuah paragraf but now our next uh, work is to identify whether uh, this paragraph has a topic sentence or not uh, can you see or can you find uh, the general idea or the main idea or the key idea or the key sentence in this paragraph so can you can you find it okay let me read this while waiting for your answer so please find uh, the topic sentence from this uh, paragraph and i'm gonna read uh, the paragraph for you i have a laptop that my father bought last week period this is a good laptop color gray with a 14 inch screen period the laptop bought by my father is the latest laptop product from hp period i can work using this laptop coma i can also play music and play movie period the performance of this laptop is very good coma because i can type and a college i can type and a college assignment certainly can't be far from typing so i really love this my new laptop okay have you found uh, the topic sentence from this paragraph Have you found it? Can you guess where is the topic sentence? Is it in the first sentence or the second sentence or the third sentence? The fourth, the fifth or the last sentence? Okay, let us see an answer from Alicia Fabrianti. I think the first sentence, ma'am. Uh, what is the first sentence? I have a letter that my father wrote last week. Uh, do you think that having a laptop from father is a topic sentence that can represent the rest of the sentences? So one of the features of topic sentence um all the rest of the sentences are linked 
to the idea so the rest of the sentences are for supporting that sentence so if you took sentence number one i have a laptop that my father bought last week it means that it means that uh this next sentence this is a good laptop colored blah 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 until the end so the rest of this sentences are for supporting the first sentence do you think that it is still suitable for saying that the first sentence is the topic sentence okay let us see the answer from other other students uh alicia the first sentence uh city aisha i have left it in my father boat last week yes i think so man i think the first sentence man I think the first sentence, ma'am, you and Lira. So, uh, you answer the first sentence. Uh, can you tell me why do you think uh, why you think that the first sentence is the topic sentence? What is your reason? Because when we uh, go to this uh, idea that topic sentence is a general statement and it is a key sentence a key sentence containing a topic and a controlling idea and if we go back to this paragraph so what is the key the keyword or the controlling idea over here laptop i have a laptop is that i have a laptop okay now we got a new comment from the chatter in the right who is this the chatter in the right Jawabannya, I think the laptop is the general topic and the fact that the performance of this laptop is very good. If the, if the performance of this laptop is very good and it becomes your favorite laptop, I think that having a good having a laptop is not yet a topic sentence. So it is rather um the second the second sentence, I think and the word the keywords is a good laptop because this is a good laptop it becomes your favorite laptop right so this first sentence actually can support the idea that the good laptop is given who who did give who did give the laptop you can answer that i have laptop that my father bought last week so i think the first sentence is not a topic sentence but this is only a supporting sentence to help uh, develop this second sentence I think a good laptop is the keyword the keyword over here and you can add that the color is gray uh, with the screen and you can also mention that that good lab that is given by your father and then we can continue to the next uh supporting things supporting stuff like uh the laptop bought by my father is the latest laptop product from hp you can also say this i can work using this laptop yes because it is a good laptop right so every every rest of the sentence here whether the laptop is bought by your father or you can use it to uh, for working with this laptop and whether you can play music or play movie movie uh, these are the supporting things to say that uh, the your laptop is a good laptop so i already say that uh, 
this is the key the keyword okay the controlling IA is here okay and now if we go back here it is stated that a topic sentence except it is a general statement it is also a key sentence which contains or containing a topic and a controlling idea can you guess what is the topic we can guess the topic here right so i'd rather choose not to follow your answer that the topic sentence is in the first uh sentence but i'm gonna say that it is here okay this is a good laptop so this is in this sentence uh i think this is a suitable topic sentence and the uh, topic is laptop and the controlling uh idea so here the topic the topic is laptop and the controlling idea is good laptop okay and the general statement is in the sentence itself so here okay uh, if you think that this sentence in topic sentence this is a good laptop color gray with a 14 inch screen is quiet like supporting sentence maybe you can rewrite okay bisa ditulis ulang sebetulnya you may say here that you, you may write like this i have a good laptop which is given by my father and then full stop and then you continue the sentence by saying that its color is gray with a 14 inch screen you may say like that so if you uh, doubt atau you ragu bahwa yang saya pilih ini yang this is a good laptop color gray blah 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 ini adalah topic sentence maybe it is because of this this details mungkin karena detail di sini color gray with a 14 inch screen blah 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 jadi untuk memperlihatkan dia lebih general statement i suggest to revise your writing so you may revise this writing by saying i have a good laptop i have so you you can still use uh the beginning here i have i have a good laptop given by my father last week and then full stop or period and then you can add the supporting things that the color is gray and it is a 14 inch screen and blah 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 okay so i think that's quite clear what do you think is that clear for you are we clear each other for a topic sentence or you have something to us before i go to the next explanation Hmm. The chart on the right. Yes, perfect, ma'am. Okay. Okay. The next is sent the supporting sentence. Oh, well, before coming to the supporting sentence, I also suggest to you, if you are a beginner or masih penulis pemula. Uh, it is suggested that for beginner, uh, beginner itu menempatkan topic sentence-nya itu di, di awal. Dan the position of topic sentence itself actually could be placed in the beginning of your writing. Or you may, you may put it on the second sentence or the third sentence, the fourth sentence, or you you have to combine it or the main idea itu masih tersebar the first sentence, second sentence or maybe almost at the end itu juga boleh sebetulnya topic sentence-nya tapi sebaiknya 
jika masih penulis pemula eh, disarankan untuk menulis topik sentence itu di awal ya di awal di kalimat pertama jadi like I said before that when you revise this first sentence since the first sentence is not a topic sentence you may you may rewrite boleh ditulis ulang nanti I have a good letter given by my that is given by my father nah, gitu that was given by my father last week nah, boleh di revise seperti itu jadi ditempatkan di awal kegunaannya apa atau fungsinya kenapa harus ditempatkan di depan mem jika ditempatkan topik sentence itu in the very beginning of your writing atau the first sentence di first sentence nya itu sendiri itu akan membantu penulis akan membantu kita untuk mendevelop untuk mengembangkan ide ide yang di atas tadi kan idenya memang a good laptop jadi untuk mengembangkan a good laptop ini kita bisa go back ya maksudnya kita bisa tulis terus kita kembalikan ke idenya apakah masih berkaitan atau tidak jadi untuk menjaga ke satu kesatuan biar pemahamannya tidak kemana-mana masih tetap fokus terhadap uh, topik sentence-nya uh, sebaiknya ditempatkan di awal topik sentence-nya lalu saat menulis kalimat selanjutnya kalimat ketiga, kalimat keempat untuk menceknya kita bisa kembalikan ke awal tadi ke topik sentence yang berada di first sentence tadi yang berada di in the very beginning of your writing jadi itu keunggulannya jika ditempatkan topik sentence-nya di di awal dan sebetulnya itu tidak tidak merupakan suatu keharusan that is not a must but it is suggested for you if you think that you are still a beginner in writing jadi untuk mengkontrolnya uh, jadi mudah nanti oh good laptop ini apa ya kriterianya yang bisa saya tambahkan untuk support ide ini jadi kita cari supporting ideanya supporting sentence nya untuk mensupport ide utamanya tadi ya jadi kalimat-kalimat selanjutnya itu harus membantu pengembangan dari si topic sentence oke okay. we go next to uh, supporting sentence Supporting sentence ini a little bit I had already explained it to you that the function is to support the to support topic sentence atau key ideanya tadi dan supporting sentence ini ada yang jenisnya major ada yang jenisnya minor and major supporting sentences ini atau minor supporting sentences ini Uh, adalah untuk uh, support the idea impress in the topic jadi fungsinya adalah untuk ya sama saja yang saya sampaikan tadi untuk mendevelop dari si topic sentence nya jadi bedanya directly and indirectly jadi untuk major supporting sentence atau ss saya singkat di sini dengan ss itu sebetulnya sama saja fungsinya ya jadi kalau kita kembalikan ke contoh ini tadi i have mana ini dimulai dari sebetulnya yang kalimat kedua ini kalau kita sudah tulis ulang colornya ini ini kan adalah sebetulnya detail detail inilah yang kita sebut dengan supporting sentence tadi ya yang kita sebut dengan di sini supporting sentence jadi bisa nanti ditulis bahwa memang colornya grey dan dia 14 inch dan dia the latest laptop mereknya HP ini semuanya kategorinya supporting sentence ya yeah? atau supporting details nah di sini ya yeah? dan dia sifatnya bisa major, bisa minor kalau major itu biasanya ditempatkan di awal dulu jadi setelah topic sentence supporting sentence yang major baru supporting sentence yang minor if you have like major, minor, minor and then you can also have it major after that and so forth so if you have more sentences you can follow that that hierarchy or that sequence 
it depends on your idea in writing it depends on your ability to develop the topic sentence and the next is concluding sentence concluding sentence ini adalah poin ketiga atau komponen ketiga yang memang wajib ada dalam satu paragraf itu jadi kalau tadi sudah ada topic sentence sudah ada supporting sentence dan dalam satu paragraf itu juga harus memiliki concluding sentence kita lihat di sini apakah uh, paragraf ini memiliki concluding sentence or not what do you think uh, does this paragraph have a concluding sentence concluding sentence ini adalah sentence pamungkas biasanya diletakkan di akhir ya di akhir tulisan dan dia uh, ciri-cirinya a little bit more like a topic sentence but it is not topic sentence jadi dia mengkonklusi atau mensummarize apa yang sudah kita tulis sebelumnya apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya mulai dari topic sentence and then the supporting sentences you have so at the end you have to uh, make a conclusion jadi conclusion jadi dalam satu paragraf itu memang harus ada tiga komponen ini topic sentence supporting sentence and concluding sentence okay i'll be waiting for your answers on live chat what do you think about this paragraph do you think that this paragraph has a concluding sentence apakah kalimat apakah paragraf ini memiliki concluding sentence Nabila Irawan jadi jawabannya ada ya dan it is here so I really love this new laptop yes so this paragraph has a concluding sentence jadi memang untuk paragraf ini terdapat concluding sentence-nya. Jadi di sini sudah ada topic sentence, ada supporting sentences-nya dan juga ada concluding sentence-nya. Di mana concluding sentence-nya di akhir. Oke. Okay. Dan apa itu? Ini. So, I really love this new laptop. Eh uh, untuk concluding sentence ini bisa uh, one sentence atau more than one sentence yes, ya bisa satu kalimat atau you bisa uh, dua kalimat ya tapi jangan kebanyakan jangan sampai concluding sentence-nya ini lebih panjang daripada supporting sentences-nya ya jadi untuk menutupnya saja dan biasanya kata-kata yang dipakai itu yang mencerminkan concluding sentence itu beraneka ragam tergantung gaya dan pilihan kata dari si penulis. Nah, kalau di sini my student mahasiswa saya ini memilih kata so ya. Jadi so I really love this new laptop. Sebetulnya setelah so ini sebaiknya diberi tanda koma ya. So, koma, koma. I really love this my new laptop. This new laptop. This my new laptop. This my new laptop ini lebih seperti bahasa Indonesia kalau saya bacanya ya. Jadi kalau untuk bahasa Inggrisnya mungkin ini tidak perlu this my new laptop. You can say so I really love this new laptop atau you can say that so I really love my new laptop gitu saja ya. Yeah. Oke, okay, kita kembali ke sini. Nah, sebetulnya ini sudah saya sampaikan. Sebetulnya materi ini tidaklah sulit secara teori karena kalian juga memang sudah membaca sebelumnya dan sudah mengalaminya baik di SMP, di SMA maupun di semester 1 sudah menulis, banyak menulis. You had already written a lot. You write a lot in your life. So I just need to remind or recall your memory sebetulnya. 
Jadi concluding sentence kita kembali ke concluding sentence. Concluding sentence ini memang adalah sebuah signal untuk ending biasanya. Signal for an end. And dia hampir sama terlihat seperti topic sentence, general statement, tapi dia bukanlah topic sentence ya. Jadi dia hanya mengcover what you had already uh, mentioned or you had already written before. Uh, starting from your topic sentence and then your supporting sentences okay we the next met, uh, the next meter the, the next part is characteristics of a good paragraph jadi ada tiga di sini saya cantumkan the first is unity and the second is coherence and The last is capitalizations and punctuation. Jadi untuk uh, sebuah paragraf, dia itu akan dikatakan paragraf yang baik atau paragraf yang bagus, good paragraph, jika dia memenuhi kriteria ini ya. Unity, coherence, or coherent cohesion, capitalizations, and punctuation. What are they? Kita akan bahas satu-satu. Started from unity. Do you know what is unity? Do you know what unity is? Ada yang tahu apa itu unity? Dari kata unite, unite, unity. Jadi seperti satu kesatuan. Unity ini maksudnya uh, all of the sentence in your paragraph dia seirama begitu ya dia satu irama dan dia must directly explain or prove the main idea which is stated in topic sentence jadi kalau ke suatu paragraph itu dia unity ada unity nya jadi mulai dari topic sentence ini terus masuk ke supporting sentences here sampai kepada concluding sentence at the end dia ini masih setali itu maksudnya ya betul ya jawaban dari Novika Rahmadani kesatuan atau suatu kepaduan yang memang uh, terkait dari awal sampai akhir ya jadi makanya dalam satu paragraf itu kita perlu topik sentence untuk membantu kita tetap dalam satu alur maksudnya dalam satu tali masih seirama itu jadi dalam untuk unity itu kita harus menuliskan supporting sentence sampai kepada concluding sentence ini kita harus merefer ya merefer kepada topik sentence untuk mendapatkan unity nya itu tadi jadi apapun yang ditulis di sini jangan sampai melenceng daripada batasan fokus dari topic sentence. Jadi kalau you bilang a good laptop di sini adalah top a topic sentence nya I have a good laptop. Jadi supporting details nya jangan sampai ngomongin uh, yang lain lain. Uh, boleh ngomong membicarakan yang lain atau menulis yang lain tapi tetap dikaitkan ya bukan tidak boleh boleh misalnya kalian membandingkan atau membuat suatu perbandingan laptop merek HP dengan laptop merek Acer atau laptop merek Asus tapi kembalikan dikembali dikembalikan lagi perbandingan yang akan ditulis itu atau perbandingan yang you buat itu harus dikaitkan untuk menyatakan bahwa memang laptop yang you miliki itu memang a good laptop jika dibandingkan dengan Acer apa kelebihannya jika dibandingkan dengan Asus kelebihannya apa jika dibandingkan dengan Lenovo apa jadi boleh boleh membicarakan yang lain boleh apapun supporting details maupun kata-kata yang you pakai untuk mewakili pengembangan dari topik sentence ini harus memang dikaitkan untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa memang laptop yang you punya itu adalah laptop yang bagus nah, jadi kalau sudah dilakukan seperti itu berarti paragraf yang you tulis ini unity nya sudah dapat sudah ada jadi dia masih keterkaitan apapun yang you tulis di sini dari awal sampai akhir 
dia masih berkesinambungan. Itu yang, nama, yang dinamakan dengan unity. Selanjutnya, yang poin kedua, kriteria paragraf yang baik itu adalah coherence. Coherence ini maksudnya adalah logically connected. Jadi masuk akal, ya. Memang dia apa yang you tulis di sana harus memang masuk akal. Hampir sama juga uh, dengan Unity tadi, ya. Tidak jauh beda, cuman untuk coherence itu memang dia lebih uh, making sense di sini. Kalau you punya pengembangan, jadi jangan sampai pengembangan yang you bikin di sini yang ditulis di paragraf itu uh, melenceng dari uh, controlling idea-nya tadi, good laptop-nya tadi. Selanjutnya adalah capitalization and punctuation. But before coming to punctuation, I'm gonna explain about capitalization first. Capitalization ini sengaja di sini di slides-nya tidak saya jabarkan. So this is on my intention not to explain it one by one in detail. Tidak saya jelaskan dengan detail apa saja function of capitalization, uh, when to use capitalization, kapan kita harus memakai huruf kapital, kapan pakai huruf kecil. Karena you also have reading class. Uh, dan you juga sudah belajar sebelumnya about this capitalization and I had already assigned you to uh, through the book reference or reference book I gave to you. Jadi di sini kita langsung praktek saja kita coba lihat di sini apakah ada yang tidak sesuai ya. Biasanya untuk mengawali ya mengawal kata pertama di dalam sentence itu dia harus capital ya seperti ini uh, I I have a letter that my father broke last week so I should be in capital letter and I don't know whether this second you may see on this on your screen bisa dilihat di sini ada kata colored I don't know whether the C letter C ini huruf kecil apa huruf besar ini jadi kalau memang ini huruf besar ini salah ya tapi kalau color ini huruf kecil ini baru betul ya jadi color C nya ini harus huruf kecil karena there is no reason for saying that uh, for, for writing capital letter over here uh, there is no reason for having that and gray ha, this gray gray ini capital letter Ya, huruf capital ditulis. Nah, dan di sini salah ya. Tidak jangan tulis huruf capital gradingnya di sini. Jadi huruf G biasa saja yang seperti ini. Ya. Yang seperti bo, ya you tulis huruf kecil di sini. Walaupun it looks like a tiny mistake uh, atau kesalahan yang kecil tapi it also influence the quality of your writing mempengaruhi kualitas dari paragraf yang kita tulis nanti Capi, uh, huruf kapitalnya di sini kapitalnya sudah salah ini inchnya juga sudah kapital di sini tidak boleh ditulis huruf besar di sini ditulis huruf kecil uh, and what else product ah uh, product p should be in small letter from uh, f the f should be in capital letter I can work using this laptop. Uh, this laptop. Uh. There's no need for us to have capital letter over here in this. Yeah, this di sini T nya ini huruf besar ditulis. Jadi T ini harusnya huruf kecil. This laptop. I can also play music and play movie. Play movie ini maksudnya play music and watch movie. Mungkin movie itu untuk di watch ya. Second listen, listening to music and then watch movie. Ah, uh, the performance of this laptop is very good. V, the V over here should not be in capital letter, but it should be in small letter. Yeah, how to sort of get tail. Because I can't type, you should not use 
koma but, tapi kita belum masuk ya ke punctuation saya biarkan saja dulu I can type can ya yeah. C nya ini harus huruf kecil ya yeah. tidak boleh huruf besar and a college assignments certainly can't be far from typing so I really love 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 this ini oke okay? this love love ini harus huruf kecil L nya ya yeah. L because there is no reason for you to have it in capital letter this is my new laptop itu contohnya kita lihat contoh yang lain uh, jadi banyak ya kriteria penulisan uh, huruf kapital itu sebetulnya seperti kata English uh, let me let me write a word English itu dia dimanapun dia diletakkan dia harus memang hurufnya huruf besar tidak boleh huruf kecil like here uh, let me write okay if you write English like this this is wrong ya ini salah kalau menulis English seperti ini jadi yang betulnya untuk bahasa itu harus tulis huruf besar English dimanapun dia berada mau di depan mau di belakang mau di tengah mau dimanapun dia ditulis tetap kalau bahasa bahasa Inggris bahasa Indonesia dan bahasa yang lain-lainnya huruf awalnya ini harus huruf huruf besar should be in capital atau nama orang nama orang itu juga harus huruf juga harus huruf besar di depannya harus capital di depannya contoh kalau you tulis nama saya Zeli seperti ini ini salah ya jadi yang benarnya adalah ditulis huruf besar Zeli ya mau dia di depan ditulis atau dia di tengah-tengah kalimat ataupun di akhir kalimat dia tetap wajib selalu huruf besar di awal untuk nama dan banyak lagi kriteria yang lain seperti nama negara juga ya contoh you tulis uh, Indo Indonesia untuk nama negara juga harus huruf capital ya jadi i ini harus diganti dengan huruf besar i i nya huruf capital huruf besar Indonesia jadi untuk nama negara itu juga harus huruf huruf besar atau di sini ya yeah. United United States so America ya yeah. ini juga harus huruf besar oke okay, selanjutnya punctuation punctuation ini juga sangat diperlukan Kemampuan kita menggunakan punctuation dalam menulis ini juga sangat diperlukan untuk membuat paragraf yang kita tulis itu kategorinya bisa menjadi good, good paragraph writing. Nah, jadi harus diperhatikan nanti titiknya, komanya, tanda tanya, exclamation mark dan lain-lainnya, semicolon, colon. Oke, okay. sekarang coba kita cek di beberapa tulisan mahasiswa ini kita cek satu-satu dulu ini dulu ya oke kita cek dulu satu-satu apakah di sini ada kesalahan penulisan punctuation what do you think do you think that from this paragraph ada yang salah penulisan punctuationnya ada ya oke okay, untuk di sini ada beberapa untuk period ini ada banyak ya maksudnya untuk titik atau full stop ini the dot over here jadi ada 6 ada 6 titik dan cara penulisannya ini juga masih belum benar kita lihat yang pertama I have a letter that my father bought last week titik Nah, jadi untuk penulisan punctuation ini seperti titik ini kita tulis setelah langsung setelah huruf 
akhir ini jadi wik titik tanpa spasi betul ya yang ini dan untuk yang ini ini salah ya this is a good laptop color gray with a 14 inch screen ini ada spasi jadi use spasi dulu baru titik ini salah jadi harusnya untuk penulisan punctuation yang titik ini ditulis dekat dengan huruf N langsung setelah huruf terakhir titik baru spasi spasi digunakan untuk memulai ya jadi kalau saya harus tulis contohnya begini saya hapus dulu jadi I I have blab I have a new laptop. I have a new laptop. This is the sentence. Jadi kalau mau pakai titik, tulis langsung titiknya. Oke, okay, titik. Tidak pakai spasi begini. You tulis spasi baru titik. Ini salah. Jadi langsung dekat dengan titik tanpa spasi, ya. Spasi itu digunakan jika ingin memulai kalimat baru, baru diberi spasi. Kalau tidak diberi spasi itu yang salah. Jadi, I have a new laptop, titik, spasi, baru. Nah, apa yang mau ditulis? It is, bla 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 bla, ya. Jadi, di sini, titik, spasi untuk memulai yang kalimat barunya saja. Oke, okay, di sini masih salah. sini juga masih salah, ya. Ini masih salah, movie. Movie langsung titik, jangan dikasih spasi. Oke, okay, ini koma, ini, ini titik, koma nanti ya kita bahas ya. Oke, okay, kita titik dulu. Uh, spasi titik ini juga salah, ya. Jadi penggunaan kata, uh, penggunaan punctuation uh, titiknya salah. Selanjutnya kita lihat punctuation yang lain yang digunakan di dalam paragraf ini ada koma. Di sini I can work using this laptop. Koma, I can also. Di sini tidak perlu koma sebetulnya. Simple sentence saja cukup di sini. I can work using this laptop. Titik. I can also play because uh, there is no need I think for you to have this koma. Untuk apa? Koma ini kan digunakan untuk jeda ya, jeda saat orang membaca dan untuk memisahkan juga fungsinya. Dan di sini I can work using this laptop. Saya rasa sudah komplit dan di sini udah ide yang lain. I can I can also play music and play movie. Jadi rather for uh, rather having this koma mungkin lebih baik ditulis titik koma untuk memisahnya. Ya, titik koma atau you tulis titik saja juga sudah bisa di sini. I can also play music and movie bla bla bla. Oke. Okay. The next punctuation di sini ada juga koma. Tapi di sini penggunaan komanya tidak dibutuhkan. Kenapa tidak dibutuhkan? Karena ini because, jadi kalau you menulis kalimat seperti ini, the performance of this laptop is very good because I can type, because-nya ini nggak perlu titik, ya langsung saja. The performance of this laptop is very good because I can type and I can type and a college assignment certain bla bla bla. Oke, okay? jadi di sini tidak perlu digunakan koma. Dan untuk kalimat ini juga because I can type and a college assignment ini juga idenya saya rasa ini kurang logik ya jadi untuk kriteria coherence-nya tadi sedikit berkurang ini jadi katanya di sini performance dari laptopnya ini sangat bagus karena dia bisa menulis mengetik dan a college mengetik dan harusnya setelah dan ini adalah action kedua jadi selain mengetik ngapain lagi gitu kan jadi harusnya di sini setelah I can type I can type and dilanjutkan dengan similar similar ini karena and ini looks like penggunaan kata a college assignment ini tidak cukup mendukung ya tidak tidak logik untuk dikaitkan dengan I can type and a college assignment kenapa jadi ini untuk kalimat ini, mohon maaf bagi pemiliknya, karena pemiliknya juga dari kelas ini, saya mohon maaf. I can talk and a college assignment certainly can be far from typing. Nah, ini yang setelah N ini nggak logik ini, ya. Tidak bisa di 
padu padankan ke sini. Dan di sini so penggunaan so ini harusnya diberi tanda koma ya. So koma I really love this my new laptop very. Ini juga this my new laptop ini mungkin bisa di revise penulisannya. Oke okay, kita lihat contoh yang lain. Ini ada my favorite is orchid flower. Dan untuk penulisan penulisan judul ini my favorite is orchid flower titik judul itu agak gimana ya kalau kita pakai titik di sini jadi mungkin lebih di ditulis lebih menarik lagi atau kata Prof Raihani ini lebih seksi lagi ditulis orchid flower my favorite orchid flower atau my favorite comma orchid flower atau bagaimana diterus lebih menarik kalau begini saya membacanya lebih lebih terkesan seperti sebuah kalimat kalimat simple dan bukan title di sini ya yeah, my favorite is orchid flower ditambah lagi dengan penggunaan titik di sini dan ini kalimat lengkap lagi kan Mungkin bisa di revise Orchid Oke, okay. karena ini ada namanya Kita skip saja ya Kita lanjut Saya rasa Cukup jelas ya. Jadi koma ini digunakan Untuk memisahkan Kalau memang ada yang ingin dipisahkan <tuh> Semicolon Semicolon ini yang titik koma Titik koma ini Misalnya Fungsinya juga hampir sama dengan koma, ya bisa bisa menggantikan koma. Colon ini juga untuk hal-hal yang bervariasi, misalnya saya memiliki beberapa uh, perhiasan di rumah, gitu kan? Titik dua, kalung, koma, uh, apalagi anting, koma, gelang, koma, gitu ya. Jadi kalennya ini titik duanya ini sebelum sebelum jabaran itemnya. Uh, sebelum saya lanjut, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai cap, uh, capitalization and punctuation. Jadi karena tidak saya bahas detail, siapa tahu ada yang kurang jelas dari references yang sudah ada dan sudah dibagikan. Silahkan ditanyakan di kolom live chat, saya tunggu sebentar. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Uh, kalau tidak ada, saya hampir terlupa tadi ada satu hal yang ketinggalan. Untuk menjaga paragraf kita itu, dia tetap coherence, uh, memiliki coherence ini, atau logically connected ideas-nya dari awal sampai akhir, dan untuk mengkonekkannya itu disarankan kita menggunakan uh, connector, sentence connectors ya. So over here, jadi untuk coherence ya disarankan untuk pakai sentence connectors. Sentence connectors. Sentence connectors itu contohnya apa? Bisa seperti first, second. Uh, third, last, above itu untuk menulis ya kalau memang ada list hal-hal yang memang harus dibuatkan listnya itu bisa dipakai ya first, second, third atau firstly, secondly, thirdly atau lastly, last gitu itu digunakan untuk uh, list kalau memang ada hal-hal yang ingin di list dan untuk 
uh, adding another idea sentence connector yang bisa dipakai untuk coherence ini bisa seperti furthermore ya yeah, furthermore besides in addition moreover itu bisa juga digunakan untuk menjaga coherence atau biar ide kita di kon, uh, terlihat connected bisa dipakai ya yeah. furthermore besides addition dan untuk contrasting ideas you bisa pakai on the other hand ya yeah. however atau on the contrary instead instead juga bisa you pakai atau kalau untuk yang ada ide yang memang sama jadi misalnya kan kalian mempunyai beberapa kalimat yang memang idenya hampir sama tapi poin detailnya berbeda untuk supporting sentence-nya bisa dipakai sentence connector yang untuk adding similar ideas contohnya apa? contohnya penggunaan kata similarly similarly and likewise ya yeah. and likewise itu similarly makanya tadi saya di contoh yang and ini and ini kan untuk menunjukkan similarity harusnya jadi untuk I can type jadi yang setelah and ini harusnya dia similar ada memperlihatkan similarity dan di sini kurang logik di sini karena dia tidak logik maka point coherence nya bisa ber bisa berkurang di sana dan untuk memberikan contoh apa jadi kalau memang di poin penjelasan kita itu ada contoh-contoh yang memang harus disebutkan untuk men-support topic sentence tadi bisa dipakai kata-kata seperti such as uh, atau for instance uh, for example in other words namely itu juga bisa dipakai uh, atau memberikan uh, untuk memperlihatkan hasil jadi misalnya kalian sudah menyebutkan atau menuliskan, misalnya mahasiswa memang sudah menyebutkan hal-hal untuk mensupport topic sentence dan dia ingin mengakhirinya. Jadi untuk beberapa alasan yang diberikan itu hasilnya begini. Jadi seperti untuk cause and effect gitu. Jadi kalau ada ingin menyebutkan efek setelah apa yang disebutkan sebelumnya, bisa dipakai sentence connector dan itu malah lebih disarankan. Karena tulisan kita akan terlihat coherence-nya atau logically connected-nya itu terlihat. Bisa dipakai kata-kata seperti as a result, ya, yeah? as a result atau therefore, accordingly dan lain-lain. Atau untuk conclusion, untuk conclusion tadi contoh yang ditulis oleh my student tadi, dia menggunakan kata so di sini. <coughs> Selain kata so, juga bisa dipakai kata seperti in conclusion, in conclusion, atau kata in brief, ya, yeah. in brief, in brief, atau to sum up, ya, yeah. to sum up, to sum up, in conclusion, in brief, dan masih ada yang lainnya lagi. Oke, okay, kita lanjut. Oh, sudah. Itu adalah slide terakhir saya untuk materi ini. Silahkan saya buka kesempatan untuk mahasiswa. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Mengenai paragraph writing, topic sentence, supporting sentences, ataupun concluding ideas, atau concluding sentence, If you think that uh, there is parts or things that I miss in my explanation, ada yang missing di dalam penjelasan saya, atau memang ada hal yang kurang jelas ataupun kurang tepat atas penjelasan saya, saya persilahkan. Saya tunggu uh, satu menit di live chat. Karena streaming ini delay-nya for about 4 to 5 seconds actually. Jadi 4 sampai 5 menit. 4 sampai 5 detik setelah saya berbicara dia baru muncul jadi saya tunggu satu, satu, satu menit saja jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita closing bagaimana? ada yang ingin ditanyakan? oke okay. you have no questions 
Jadi looks like you don't have questions and everything is clear. And as I think this is the end of my explanation. Thank you so much for coming and for those who had already joined this meeting but you forgot to comment by typing your name on live chat please right now uh, just write your name because after this meeting I'm gonna do I will do my recapitulation for your attendance akan saya bikin rekapitulasi absennya silahkan ditulis di sini nama lengkapnya That's all my students. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope I will end the meeting.